欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。星光熠熠的庆余年二，肖战退出尹争议，明智还是失策。2023年6月，备受瞩目的新剧《当属庆余年二》，特别是在宣布第二轮演员阵容后，更是激起了公众的空前期待。《庆余年二》不仅保留了第一季的原班人马，如张若昀等。还新加入了数十位演员，这些演员包括傅新博、俞飞鸿、隋俊波、高露等实力派，以及王楚然、毛晓彤、金晨、王晓晨等当红小花。他们的实力可以胜任男女主角，但他们却选择了在《庆余年二》中担任配角，这让人感到非常意外。对于许多人来说，《庆余年二》的魅力和影响力几乎是无人能敌的。似乎每个人都希望能在这部剧中扮演一个小角色，即便这意味着要放弃番位和戏份的计较。这部剧的成功已经将他的影响力推至巅峰。虽然《庆余年二》是一部备受追捧的剧集，但饰演严冰云的第一季演员肖战已经确定不再回归，他将被无性剑取代，这让很多剧粉感到困惑。在这个备受关注的角色中，肖战的退出是否明智呢？从肖战的成长历程来看，《庆余年》并没有像人们想象的那样给他带来太大的提升。在《庆余年》播出后，田雨、郭麒麟、辛芷蕾等人得到了广泛的认可，为他们日后的职业生涯奠定了坚实的基础。相比之下，肖战在剧中饰演的严冰云并未获得观众的高度评价。对于他的演艺事业的帮助可以说微不足道。在《庆余年》中，肖战的角色严冰云并未完全展现出他的演技实力，由于在表达角色情绪和处理细节方面还有所不足，因此在一些剧情中他的表演显得有些用力过猛，遭到了一些网友的批评，称其表演过于瞪眼和浮夸。肖战的成功并非偶然，他在余生。《请多指教》和《梦中的那片海》等作品中的卓越表现，赢得了观众的广泛认可和喜爱。虽然严冰云这个角色相比他后续作品中的顾魏和萧春生等角色稍显不成熟，但这并未影响他在观众心中的地位。虽然表现一般，角色不太吸引人，但考虑到肖战主演的作品连续成为当季热门。他的影响力已经得到充分证明，因此即使剧组邀请他回归《庆余年二》，他不回归也是可以理解的。关于肖战是否退出《庆余年二》的选择，星寒认为没有固定的答案。如果肖战能回归第二季，继续扮演严冰云，凭借《庆余年二》的影响力和严冰云在第二季的更多戏份。以及经过多部剧集锤炼后的更强实力，可能会有更出色的表现，带来更多的人气和关注度，个人的认可度也会进一步提高。从个人发展的角度看，肖战已经证明了自己的实力，拥有更好的发展机会，因此他退出《庆余年二》可能是可以预见且合理的决定。毕竟，如果不演《庆余年二》，他将把全部精力投入到他主演的电影《射雕英雄传：侠之大者》上，这可能是更明智、更好的选择。在我们探讨肖战是否明智的退出《庆余年二》的问题时，其实更重要的是要明确剧组是否真的邀请肖战继续饰演严冰云。如果《庆余年二》在一开始就计划替换肖战，就像金晨替换韩九诺一样。那么我们该关注的问题就变成了《庆余年二》放弃肖战是否明智？对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。